ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు టిఎస్పిఎస్ నుండి రిలీజ్ అయినటువంటి జూనియర్ లెక్చరర్కి సంబంధించి సో చాలామంది డౌట్స్ రేజ్ చేస్తున్నారు సో దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు సిలబస్ సంబంధించి కావచ్చు తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో నెగిటివ్ మార్క్స్ సంబంధించి కావచ్చు తర్వాత సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అలైట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి కావచ్చు తర్వాత ఈ మార్క్స్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి కావచ్చు తర్వాత ఏ సబ్జెక్ట్ జనరల్ స్టడీస్కి యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది అనేది కావచ్చు సో ఇట్లా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే డౌట్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి సో వాటన్నిటికి కూడా మీకు ఇందులో క్లియర్ చేస్తాను వాటన్ని దాదాపు డిఫాల్ట్గా అన్నీ మీకు క్లియర్ అయిపోతాయి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్లో అడగవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక వీడియోని పూర్తిగా చూడండి అండ్ తర్వాత లైక్ చేయండి ఇంకా ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే షేర్ చేయండి సో ఇంపార్టెంట్ విషయం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది వీడియో పూర్తిగా చూడండి సో ముందుగా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కూడా ఇది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఏమో జనరల్ స్టడీస్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏమో త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ బిట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో రెండింటికి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయని చెప్పేసి రెండింటిని మనం ఈక్వల్గా చూడవద్దండి ఎందుకనంటే ఇక్కడ మార్క్స్ అనేది ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఇది ఈచ్ క్యారీ వన్ పాయింట్ వన్ మార్క్ ఇది ఈచ్ క్యారీ టూ మార్క్స్ కాబట్టి సో దీనికి మీరు వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఇవ్వండి సో వెయిటేజ్ ఎక్కువ మీన్స్ ఎక్కువగా దీన్ని ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఏదైతే కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే మీకు సెలక్షన్లో మీకు మీ పేరు ముందు ఉండాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి కన్సర్న్ సబ్జెక్టు పైనే ఎక్కువగా గ్రిప్ ఉండాలి మీకు ఓకే సార్ మరి జనరల్ స్టడీస్ అవసరం లేదా గ్రిప్ అంటే సో అది కాదు ఇక్కడ మనకు జనరల్ స్టడీస్ కూడా అవసరమే ఈచ్ వన్ మార్క్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే సో ఇందులో మీకు ఒక విషయం కూడా ఇచ్చారు అట్ ద సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎక్కడ దాకా చూస్తారు అని చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫోర్ ఫిఫ్టీకి కాను ఫోర్ ఫిఫ్టీకి కాను టూ సెవెంటీ వచ్చాయనుకోండి టూ సెవెంటీ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈక్వల్ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ వరకు డెసిమల్స్ని రౌండ్ అప్ చేస్తారనమాట సో డెసిమల్స్ని పాయింట్ త్రీ డిజిట్స్ వరకు పాయింట్ తర్వాత త్రీ డిజిట్స్ వరకు జీరో జీరో వన్ వరకు కూడా కౌంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందని చెప్పేసి మనకు నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేశారు నేను పూర్తిగా చదువుతున్న తర్వాత మీకు చెప్తున్నాను అనమాట అంటే సార్ దీనికి ఈచ్ వన్ మార్క్ ఉన్నది దీనికి టూ మార్క్స్ ఉన్నది దీనిలో డెసిమల్స్ ఎట్లా వస్తాయని చెప్పేసి మీకు డౌట్స్ రావచ్చు కదా ఫో ఫోర్ ఫిఫ్టీకి మనకు డెసిమల్స్ అయితే రావండి ఎందుకంటే మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్ చేసినా ఇంటూ వన్ ఉంటుంది ఇంటూ టూ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి డెసిమల్స్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నెగటివ్ మార్క్స్ లేవు అనమాట సో నెగటివ్ మార్క్స్ అనేవి లేవు అండి సో చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి నెగటివ్ మార్క్స్ లేవు సో నెగటివ్ మార్క్స్ లేవు అండ్ ఈచ్ వన్ క్యారీ అండ్ ఈచ్ టూ క్యారీ చొప్పున మనకైతే రెండు పేపర్లలో క్వశ్చన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఇందులో డెసిమల్స్ వచ్చే అటువంటి అవకాశం ఉందా అంటే మేబీ రావచ్చు మేబీ రావచ్చు అండి ఎందుకు రావచ్చు అని అంటే మీకు ఇంతకుముందు చాలామంది గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ రాసే ఉంటారు ఓకే సో ఇందులో మనకు ఏం చేశారంటే గ్రూప్ వన్ ఫిలిం ఫిలిమ్స్లో మనకు ఐదు క్వశ్చన్లను కట్ చేయడం జరిగింది ఐదు క్వశ్చన్లను మనకు పూర్తిగా డిలీట్ చేయడం జరిగింది సో మొత్తం వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇప్పుడు ఎంత అయిందండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ మాత్రమే అయిందనమాట సో వన్ ఫిఫ్టీకి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయిందనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారు అని అంటే వన్ ఫిఫ్టీకి యాక్చువల్గా అతని వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి వచ్చినటువంటి మార్క్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే డెబ్బై ఆరు వచ్చినాయి అనుకోండి ఓకే డెబ్బై ఆరు వస్తే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి డెబ్బై ఆరు వస్తే వన్ ఫిఫ్టీకి ఎంత సో ఇది దీన్ని స్టాటిస్టికల్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారనమాట సో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ డెబ్బై ఆరు అంటే ఈ రౌండ్ ఫిగర్ వచ్చినటువంటి డెబ్బై ఆరు కాస్త ఏమవుతుంది మనకు ఏమవుతుంది అని అంటే సో డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ సో డెబ్బై ఎనిమిది లేదా డెబ్బై ఏడు పాయింట్ సంథింగ్ జీరో జీరో టూ ఎంతో రావచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రౌండ్ ఫిగర్ ఉన్నటువంటి రౌండ్ ఫిగర్ ఉన్నటువంటి ఆ మార్క్స్ అంటే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదండి ఇది జస్ట్ జనరల్గా చెప్తున్నాను రౌండ్ ఫిగర్ ఉన్నటువంటి మార్క్స్ కాస్త డెబ్బై ఆరు కాస్త జీరో పాయింట్ డెబ్బై ఏడు పాయింట్ జీరో జీరో టూకే వెళ్ళిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఇది ఇది అసలు స్కోర్ అవుతుంది అనమాట అయితే జీరో జీరో టూ ఎయిట్ ఇట్లా వెళ్ళింది అనుకోండి క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఎయిట్ని తీసేసి ఇది డెబ్బై ఏడు
సో చాలామంది అడుగుతున్నారు బైలింగ్ వల్ల వస్తుందండి ఇది మనకు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అనమాట ఓకే తర్వాత ఇది తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఉర్దూ కానీ ఇంకా వేరే అరబిక్ కానీ అట్లా ఉంటే మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంగ్లీష్తో పాటు ఇక్కడ మీకు లాంగ్వేజ్ మారుతుంది ఓకే కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే వస్తుందండి కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్ కావచ్చు ఫిజిక్స్ కావచ్చు జువలజీ కెమిస్ట్రీ ఏదైనా కావచ్చు మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే వస్తుంది ఎక్సెప్ట్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే లాంగ్వేజెస్కి ఏమవుతుందంటే సో దీనికి సంబంధించి తెలుగు వాళ్ళకు తెలుగే వస్తుంది సెకండ్ పేపర్ ఉర్దూ వాళ్ళకు ఉర్దే వస్తుంది ఓకే అరబిక్ వాళ్ళకు అరబిక్కే వస్తుంది ఏదైతే అక్కడ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఉందో అందులో లాంగ్వేజ్ కనుకుంటే లాంగ్వేజ్ రాసే వాళ్ళకు లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇవి మనకు సబ్జెక్టులు అండి ఇక్కడ మనకు సో ఇవి మనకు సబ్జెక్టులు ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఈ సబ్జెక్టుల వైజ్గా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సో నెగటివ్ మార్క్స్ అయితే లేవు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీకు చాలామంది అడుగుతున్నటువంటిది సో అలైన్డ్ సబ్జెక్ట్స్ అలైన్డ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఒకసారి క్వాలిఫికేషన్ చూపిస్తాను సో అలైన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ తర్వాత మీకు పర్సంటేజ్ సో పర్సంటేజ్ ఓకే సో చాలామంది అడుగుతున్నారు అంటే మేము బీసీ క్యాస్ట్ ఎస్సీ క్యాస్ట్ ఎస్టీ క్యాస్ట్ బీసీఏ రిజర్వ్ రిజర్వేషన్ క్యాండిడేట్స్ తర్వాత మీకు మాకేమన్నా పర్సంటేజ్లో మినహాయింపు ఉంటుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు తర్వాత సబ్జెక్ట్ కూడా అడుగుతున్నారు చాలామంది ఓకే సో మీకు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దీనిపైన పూర్తిగా క్లారిటీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నోటి నోటిఫికేషన్ ప్రకారము సో ఎంఏ ఎంఎస్సి ఎంకామ్ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చారనమాట ఎంఏ ఎంఎస్సి ఎంకామ్ దీంట్లో మీకు పీజీ అనేది కలిగి ఉండాలి ఈ పీజీలో కంపల్సరీ మీ కన్సర్న్డ్ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే చదివి ఉండాలి కన్సర్న్డ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది కోన్ కన్సర్న్డ్ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఇతరత్ర వేరే సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి యాక్సెప్టబుల్ కావు ఒకసారి మనం నోటిఫికేషన్లో చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీ ఉందండి ఓకే లేదంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఉందండి లేదంటే ఎకనామిక్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకు ఎకనామిక్స్ అనేది మీకు కంపల్సరీ పీజీ ఎకనామిక్సే ఉండాలి పీజీ ఎకనామిక్సే ఉండాలి ఓకే పీజీ ఎకనామిక్సే ఉండాలి సార్ నేను ఎంబీఏ చేశాను ఎంబీఏలో నాకు ఎకనామిక్స్ ఉంది సో అట్లా అంటే అట్లా కలవదు అనమాట సో పీజీ పీజీలో కూడా మనకు ఎంఏ అని లేదా ఎంఎస్సి అని లేదా ఎంకామ్ ఈ టైటిల్స్తో ఉంటూ పీజీ ఉండాలి మనకు ఈ టైటిల్స్తో ఉంటూనే పీజీ ఉండాలి అనమాట సో అదర్ దాన్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ సమాచారం అనమాట ఓకే కామర్స్ ఎంకామ్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ తర్వాత బాట్నీ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాట్నీ ఉన్నది లేదంటే కెమిస్ట్రీ ఉంది కొందరికి బయోకెమిస్ట్రీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో బాట్నీ కెమిస్ట్రీ బయోకెమిస్ట్రీ మరి సార్ బయోకెమిస్ట్రీ అనేది బాటనీ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ ఉంటుందా అంటే సో పీజీలో మీకు పీజీలో బాటనీ అనేటువంటి సబ్జెక్టు కంపల్సరీ ఉంటుంది అది చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే బాటనీ ఎలిజిబుల్ సో అంటే బయోకెమిస్ట్రీ వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ కెమిస్ట్రీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది పీజీలో సో పీజీలో కెమిస్ట్రీ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే కెమిస్ట్రీకి ఎలిజిబుల్ సో ఇండివిజువల్ సబ్జెక్టులో పీజీ ఉన్నంత వరకు మనకు ఆ సబ్జెక్టు మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీని కన్సర్న్గా మనం చేసుకోవాలన్నమాట సో ఫిజిక్స్ ఉంటే కూడా ఫిజిక్స్ అంతే వేరే ఏం లేదనమాట జువాలజీ ఉంటే జువాలజీ వేరే అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ వేరే సబ్జెక్టులు ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి అందులోనే స్పెసిఫిక్గా ఆ సబ్జెక్టు మెన్షన్ చేస్తూ మీకు పీజీ ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ విషయంలో మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అడుగుతున్నారండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అడుగుతున్నారు ఓకే మరి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అదర్ క్యాస్ట్ అంటే ఓసీ కాకుండా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు మినహాయింపు ఉంటుందా అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు సో ఓసీ కాకుండా అంటే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓకే ఈడబ్ల్యూఎస్ వీళ్ళకు వీళ్ళకు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంపల్సరీ కలిగి ఉండాలి సో నో ఎగ్జామ్షన్ ఎగ్జామ్షన్ అంటూ ఏమి ఇవ్వలేదండి వాళ్ళకు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే ఓకే సో అది ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట ఓకే ఇది మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి చాలామంది అడుగుతున్నటువంటి డౌట్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ జనరల్ స్టడీస్కు ఏ స్టాండర్డ్లో చదవాల్సి ఉంటుంది అదొకసారి కూడా మనం చూద్దాం అదొకసారి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు జనరల్ స్టడీస్ అనేది మీకు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారం మనకు గ్రూప్ టూ లెవెల్ గ్రూప్ టూ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి జనరల్ స్టడీస్ మీరు చూసుకోండి గ్రూప్ టూ లెవెల్ చూసుకోండి గ్రూప్ టూ
లింక్డ్ సబ్జెక్టులు కాకుండా అంటే లింక్డ్ క్వశ్చన్లు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాకుండా మనకి ఇండైరెక్ట్గా వస్తున్నాయి అనమాట జనరల్గా చెప్పాలంటే ఏదో ద్వాపర యుగానికి త్రేతా యుగానికి లింక్ పెట్టినట్టుగా ఇందులో కూడా క్వశ్చన్లు అనేవి మల్టిపుల్గా లింకప్లో ఉంటున్నాయి అనమాట సో రెండు మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి మనకు అందులో ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదు రెండు మూడు కరెక్ట్ మూడు నాలుగు కరెక్ట్ వన్ టూ త్రీ కరెక్ట్ ఇట్లా మనకు ఇస్తారు కాబట్టి సో ఓవరాల్గా మీకు దానిపైన సిలబస్ పైన అవగాహన ఉండాలి ఓవరాల్గా ఉండాలన్నమాట స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ నుంచి స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ అంటూ ఏం రాదు అండి సో అట్లా మీరు చూసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చిన ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్ మనకు చాలా ఈ సాధారణంగా కనిపిస్తాయి కానీ సో చాలా మనము కొన్ని క్వశ్చన్లు డెప్త్గా అడుగుతారు కొన్ని క్వశ్చన్లు మనకు ఈజీగా అడుగుతారు కొన్ని నార్మల్గా ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మీకు జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించి అన్ని విషయాలు కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు దీనికి ఏదైనా ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకోండి జనరల్ స్టడీస్కు అండ్ తర్వాత మీకు ఇంగ్లీష్ సంబంధించి బేసిక్ స్టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ను మీరు చూసుకోండి సో మనకు టెక్స్ట్ బుక్లల్లో ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది మనకు సో టెన్త్ నైన్త్ టెన్త్ క్లాసెస్లో మనకు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఉంటుందన్నమాట టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువు సరిపోతుంది అనమాట సో చాలామంది జిఎస్ కూడా బుక్స్ మెన్షన్ చేయమని చెప్పేసి అడుగుతుంటారు ఏదైనా స్టాండర్డ్ మనకు సో చాలా బుక్స్ అయితే మార్కెట్లో ఉన్నాయి మీకు మంచిగా అనిపించినటువంటి ఒక బుక్ని మీరు ఫాలో కండి సరిపోతుంది అనమాట బుక్లో తప్పులు ఉండకూడదు సో మెయిన్గా ఏంటంటే మిస్టేక్స్ లేనటువంటి బుక్స్ని మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఏ బుక్ నుంచి వెళ్ళి కూడా మనకు ఫర్దర్గా కరెక్ట్ ఇన్లకెళ్ళే క్వశ్చన్లు వస్తాయి అన్నట్టు ఏం లేదు ఎంత పెద్ద స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకున్నా కానీ అన్లకెళ్ళి క్వశ్చన్లు వస్తాయి అన్నది లేదు మీకు అవగాహన మాత్రం ఉండాలి సబ్జెక్ట్ పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పైన మీకు అవగాహన ఉండాలి దీనిలో క్షిపణి ప్రయోగాలు కావచ్చు అంతరిక్ష విజ్ఞానం కావచ్చు లేదంటే ఆటోమిక్ ఎనర్జీ కావచ్చు లేదంటే ఇంకా దీనికి సంబంధించి నానో టెక్నాలజీ కావచ్చు సో బయోటెక్నాలజీ కావచ్చు వీటిపైన పూర్తి అవగాహన మాత్రం ఉండాలన్నమాట మనకు బుక్లో ఇచ్చిందే వస్తుందా ఇట్లాంటివి ఏం లేదు జనరల్గా వస్తుంది టాపిక్ అనేది సో అట్లా మీరు తీసుకొని మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ సో ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ వరకు ప్లస్ టూ స్టాండర్డ్ వరకు మనం జనరల్ స్టడీస్ చదవాలి ప్లస్ టూ స్టాండర్డ్ వరకు మీరు ఏదైనా అకాడమీ తెలుగు అకాడమీ కావచ్చు ఓకే తెలుగు అకాడమీ కావచ్చు అండ్ లేదు అని అంటే మీకు సిబిఎస్ఈ బుక్స్ కావచ్చు ఓకే సారీ సిబిఎస్ఈ బుక్స్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివే వాళ్ళకు లేదు అని అంటే సిబిఎస్ఈ టెన్త్ క్లాస్ వరకు సరిపోతుంది అనమాట సిబిఎస్ఈ లేదా ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఆర్ తెలుగు అకాడమీ ఓకే అది కూడా ట్వెల్త్ క్లాస్ లెవెల్ లేదంటే ఎన్సిఈఆర్టీ ఓకే ఎన్సిఆర్టీ బుక్స్ కూడా మీకు దొరుకుతాయి హైదరాబాద్లో అవి కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు ఇట్లాంటి బుక్స్ చదివితే సరిపోతుంది దీనికి సంబంధించి ఇక ఈ కరెంట్ అఫైర్కి సంబంధించి మనకు జనరల్గా డైలీ న్యూస్ పేపర్ చూసే వాళ్ళకు చాలా ఈజీ ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్ మించింది ఏది లేదండి సో అది బా బాగా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఈవెంట్స్ కూడా మనం న్యూస్ పేపర్లో బాగా కవర్ అవుతాయి అనమాట సో మెయిన్గా వచ్చేసి దీనికి ఏ బుక్ చదివినా ఏం కాదు దీంట్లో మనం ఒక బుక్ నుంచి వస్తాయని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయరాదు అనమాట ఓకే సో ఇది మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి జనరల్ స్టడీకి సంబంధించి అండ్ తర్వాత మనకు ఈ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ పీజీకి సంబంధించి మీకు మీకు పీజీ చేసిన వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో చాలా రకాల కోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏవల కోర్సు వాళ్ళు సో ఎవరు ఆ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ ఒక రెండు మూడు యూనివర్సిటీ బుక్స్ సంబంధించినటువంటి బుక్స్ తీసుకొని ఫాలో అవ్వండి ఈజీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే తర్వాత క్వాలిఫైకి సంబంధించినటువంటి మార్క్స్ ఏమున్నాయి క్వాలిఫికేషన్ మార్క్స్ అంటే క్వాలిఫై మీన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే మనకు మినిమం క్వాలిఫై అవుతారన్నది కూడా మనకు ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం నాలుగు వందల యాభై మార్కులకు ఎన్ని మార్కులు రావాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అయితే ఎంత రావాలి ఓసీ అయితే ఎంత రావాలి ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ సంబంధించి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఇచ్చారు ఒకసారి చూడండి ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓసీ అయితే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే నాట్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ బీసీ అయితేనేమో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నాట్ లెస్ దాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితేనేమో థర్టీ పర్సెంట్ రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మనకు క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ సంబంధించినటువంటి ఇచ్చినటువంటిది సో నెగిటివ్ మార్క్స్ గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు అండ్ సో ఇవి మనకు మెయిన్గా వచ్చేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అనమాట సో చాలామంది అడుగుతున్నటువంటిది సో ఇదే అనమాట ఈ వీడియోకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో అడగండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస